Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah Amin ya Rabbal Alamin Baiklah kita masih diberikan kesehatan Kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran Oke kita akan masuk di tema 6 Subtema 1 Muatan PPKN Kita akan belajar tentang Pengalaman menaati Aturan di sekolah Nah kita sudah masuk tema 6 ya Dan ini dulunya Baiklah sebelum pembelajaran Kita mulai alangkah baiknya kita berdoa Terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Nah, apakah yang dimaksud dengan aturan? Aturan merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau masyarakat. Aturan membuat sesuatu yang boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan. Nah, kalau aturan di sekolah adalah Aturan atau tata tertib yang dibuat oleh pihak sekolah dan harus ditaati oleh semua warga sekolah Selanjutnya di buku paket tema 6 ada sebuah teks Lani anak yang rajin, Lani termasuk anak yang disiplin Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Nah, dari teks di sini, coba kalian temukan tata tertib yang harus dipatuhi oleh Lani di sekolah. Coba mana saja, ayo. Ya, mengerjakan tugas di sekolah Apakah ada lagi? Ya, datang ke sekolah tepat waktu Nah, itu termasuk tata tertib di sekolah Contoh tata tertib di sekolah Nah, kita menyebutkan tata tertib yang ada di sekolah kita ya Coba ayo kita sebutkan bersama Satu, siswa datang di sekolah paling lambat 10 menit sebelum masuk kegiatan Atau dalam arti lain, siswa datang ke sekolah tepat waktu Dua, seluruh siswa wajib mengikuti sholat duhur berjamaah di sekolah Tiga, setiap siswa wajib mengenakan kartu siswa selama kegiatan sekolah Keempat Siswa memakai seragam sesuai dengan jadwal. Nah, tata tertib di sekolah ini harus kita patuhi ya. Kemudian selanjutnya ada sebuah teks lagi. Lani anak yang rajin. Lani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada guru. Lani mengikuti pelajaran dengan tertib. Misalnya, Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Ketika berolahraga, Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani mengikuti petunjuk guru. Nah, anak-anak sudah pernah ya mengikuti olahraga? Tentunya sudah pernah. Nah, contoh sikap melanggar tata tertib ketika mengikuti pelajaran olahraga. Ada beberapa contoh ya. Satu, tidak memakai seragam olahraga. Dua, tidak melakukan pemanasan. Tiga, melakukan permainan olahraga dengan curang. Empat, mengobrol saat guru menjelaskan. Nah, contoh ini termasuk contoh yang tidak baik ya dan tidak perlu ditiru karena ini merupakan contoh sikap melanggar tata tertib ketika mengikuti pelajaran olahraga. Kita harus mengikuti petunjuk guru dan 
melakukan permainan dengan benar. Ada teks lagi ya. Lani selalu mematuhi tata tertib ketika mengikuti pelajaran. Menyelesaikan tugas sekolah termasuk dalam tata tertib sekolah. Misalnya, Lani sudah menyelesaikan tugas membuat puisi. Lani mengumpulkan tugas tepat waktu. Lani berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah. Nah, tugas sekolah Lani ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Tugas individu merupakan tugas yang harus diselesaikan sendiri. Misalnya, tugas membuat puisi dan tugas mengerjakan soal secara mandiri. Tugas kelompok merupakan tugas yang diselesaikan bersama teman. Misalnya, tugas menimbang benda, tugas membuat laporan kegiatan, dan tugas berdiskusi. Kita harus mematuhi peraturan di sekolah karena itu merupakan bagian dari etika saat berada di sekolah. Mematuhi peraturan di sekolah artinya kita menghormati peraturan yang berlaku. Sudah paham ya tentang aturan-aturan yang ada di sekolah? Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita sudah bisa mengetahui apa saja contoh tata tertib yang ada di sekolah dan harus kita patuhi. Selamat belajar ya anak-anak solid dan solehah. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.